హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు మారుతి ప్రసాద్ వెల్కమ్ టు ఈగల్ వీజా అండ్ ట్రావెల్ బ్లాగ్స్ మనం ఇవాళ ఎఫ్ వన్ స్టూడెంట్ వీజా డాక్యుమెంట్ చెక్ లిస్ట్ ఏమేమి డాక్యుమెంటేషన్ క్యారీ చేయాలి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే టైంలో అనే దాని మీద మనము ఈ టాపిక్ మీద డిస్కస్ చేద్దాం ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో సో ఎండ్ వరకు వాచ్ చేయండి మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టూడెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎటువంటి డాక్యుమెంటేషన్ క్యారీ చేయాలి ఎటువంటి డాక్యుమెంటేషన్ ఇంపార్టెంట్గా వీజా ఆఫీసర్ అడగడానికి స్కోప్ ఉంది ఒకవేళ అడిగినా అడగకపోయినా మనమైతే డెఫినెట్లీ క్యారీ చేయాల్సిన డాక్యుమెంటేషన్ ఏంటి అనే దగ్గర మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నీ నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఈగల్ వీజా అండ్ ట్రావెల్ బ్లాగ్స్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ సో మన టాపిక్ ఎఫ్ వన్ స్టూడెంట్ వీజా డాక్యుమెంట్ చెక్ లిస్ట్ సో అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్ చెక్ లిస్ట్లో మనం ఎఫ్ వన్ అడ్మిషన్ కాపీ ఏదైతే మనకి యూనివర్సిటీ నుంచి వస్తుందో అది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మ్యాండేట్ డాక్యుమెంట్గా కన్సిడర్ చేద్దాం దాంతోపాటు మీకు యూనివర్సిటీ నుంచి మీకు సపోర్టింగ్ కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ వస్తాయి సో అది మీకు ఉన్న స్కాలర్షిప్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు లేకపోతే మీకు ఓరియంటేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది కెరికులం సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని మీద కొన్ని సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా మీకు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మీకు కొరియర్ చేసిన ఐ ట్వంటీ కాపీతో పాటు కొన్ని సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే ఆ డాక్యుమెంట్స్ కూడా క్యారీ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఫస్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్ ఎఫ్ వన్ ఐ ట్వంటీ కాపీ మీరు ఏ యూనివర్సిటీకి అయితే అప్లై చేస్తున్నారో ఆ ఐ ట్వంటీ కాపీ కాకుండా ఇంకొకవేళ మీరు ఆల్టర్నేట్గా మీరు చాయిస్గా పెట్టుకునే అప్లై చేసిన ఇంకొక త్రీ ఫోర్ యూనివర్సిటీ సంబంధించిన ఐ ట్వంటీస్ కూడా మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ అయి ఉంటే అప్పటికీ అవి కూడా మీరు క్యారీ చేయండి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ యూనివర్సిటీస్ చాయిస్గా పెట్టుకొని అప్లై చేస్తూ ఉంటారు కొన్ని అడ్మిషన్స్ వచ్చేస్తాయి కొన్ని అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్లో ఉండొచ్చు మీరు ఒక అడ్మిషన్ ఫైనల్గా కన్ఫర్మ్ చేసుకునే ఆ అడ్మిషన్ సంబంధించిన డీ ఐ ట్వంటీతో మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలని ట్రై చేస్తారు సో ఆ ఇంపార్టెంట్ ఐ ట్వంటీ మీరు ఏదైతే అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో ఐ ట్వంటీతో పాటు కూడా వేరే ఐ ట్వంటీస్ కూడా మీరు క్యారీ చేయాల్సి వస్తుంది ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంటేషన్లో మీరు సెవీస్ ఫీజ్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ సెవీస్ ఫీజ్ పే చేసిన కన్ఫర్మేషన్ మీరు పెట్టుకోండి అది ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ముందు మీరు ఏ యూనివర్సిటీకి అయితే అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో మీరు ఒకసారి డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ముందు పే చేసి ఆ కన్ఫర్మేషన్ రిసిప్ట్ని కూడా మీరు హ్యాండ్లో పెట్టుకోండి దీని మీద కూడా నేను ఒక సపరేట్ వీడియో చేస్తున్నాను ఎట్లా సెబీస్ ఫీజ్ పే చేయాలి ఒకవేళ మీరు పే చేసిన తర్వాత మీరు ఏదైనా యూనివర్సిటీ చేంజ్ అవ్వ అవ్వాలనుకుంటున్నారు వేరే యూనివర్సిటీ పైన ఇంటర్వ్యూ అవ్వ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఎట్లా మీ సెబీస్ని చేంజ్ చేయాలి ఈ కొత్త యూనివర్సిటీకి అనే ఈ రెండు సిచ్యువేషన్స్ పైన ఎట్లా పే చేయాలి ఎట్లా చేంజ్ చేసుకోవాలి అనే దాని మీద ఒక సపరేట్ వీడియో చేస్తున్నాను అది కూడా మీరు మన వీడియోస్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు అకార్డింగ్లీ ఫాలో అవ్వచ్చు థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంటేషన్లో మీ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన అన్ని డాక్యుమెంటేషన్ వీలైనంత వరకు ఒరిజినల్సే క్యారీ చేయండి సో మీ టెన్త్ అవ్వచ్చు ఇంటర్మీడియట్ అవ్వచ్చు మీ బీటెక్ సంబంధించిన ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ మీ కాన్వకేషన్ మీ ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్ ఇవన్నీ కూడా క్యారీ చేయండి అండ్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి మీకు రికమెండేషన్ లెటర్స్ ఉంటాయి మీ ప్రొఫెసర్స్ దగ్గర సంబంధించిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు తీసుకున్న రికమెండేషన్ లెటర్స్ కావచ్చు ఒకవేళ మీరు వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ అయి ఉంటే మీ మేనేజర్ దగ్గర నుంచి కూడా ఒకవేళ తీసుకోగలిగితే ఒక రికమెండేషన్ లెటర్ ఏవైతే తీసుకొని మీకు యూనివర్సిటీకి అప్లై చేసి ఉంటారు అడ్మిషన్ కోసం ఆ రికమెండేషన్ లెటర్స్ మీరు హ్యాండ్ హ్యాండీగా పెట్టుకోండి అండ్ ఎస్ఓపి ఉంటుంది మీరు అసలు ఎందుకు యూనివర్సిటీకి అప్లై చేశారు మీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి మీకు ఎందుకు మోటివేషన్ వచ్చింది మీ ఎందుకు ఈ కోర్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇదే యూనివర్సిటీ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు అనుకున్న దానికి మనం ఏదైతే ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఎస్ఓపి ఉందో ఆ ఎస్ఓపి కాపీ కూడా క్యారీ చేయండి అండ్ మీకు ఒక అప్డేటెడ్గా మీ రిజ్యూమ్ని అప్డేట్ చేసుకోండి మీ ఒకవేళ మీరు ఫ్రెషర్ అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా మీరు చదువుతున్నప్పటికి కూడా లేదు మీకు ఆల్రెడీ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పటికి కూడా ఒక అప్డేటెడ్ రిజ్యూమీని క్యారీ చేయండి అది మీ ఎంటైర్ కెరియర్ సంబంధించిన మీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సంబంధించిన వాటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అందులో ఉంటుంది కాబట్టి ఒక రిజ్యూమ్ కూడా క్యారీ చేయాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైనాన్షియల్ డాక్యుమెంటేషన్ను చాలా ఇంపార్టెంట్ సెట్ ఆఫ్ డాక్
అడిగిన టైంలో ఆ సెట్ సెట్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు గో త్రూ అవుతున్నారు దాన్ని అవి చెక్ చేసుకుంటున్నారు ఒక్కొక్కసారి మీకు ఇమీడియట్గా డెసిషన్ ఇవ్వకుండా మిమ్మల్ని అబ్జర్వేషన్ తీసుకుని టూ ట్వంటీ వన్ జీ ఇచ్చేసి అనే దానిపైన మీకు కేసు నెంబర్ ఇచ్చి ఆ డాక్యుమెంటేషన్ వెరిఫై చేసుకుంటున్నారు ఆ లోన్ నిజంగా జెన్యున్ లోన్ అయినా అప్రూవ్ అయిందా లేదా బ్యాంక్లో స్టిల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయా లేదా ఆ ఫండ్స్ టెంపరీగా యాడ్ అయినాయా కన్సిస్టెంట్గా ముందు నుంచి ఉన్నాయా మీ పేరెంట్స్ ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక వర్క్ చేస్తుంటే వాళ్ళ పే స్లిప్స్ అవ్వచ్చు వాళ్ళ ఐటీ రిటర్న్స్ అవ్వచ్చు బిజినెస్ చేస్తుంటే వాళ్ళ ఐటీ రిటర్న్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకున్న తర్వాతే మీకు డెసిషన్స్ ఇస్తున్న సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇవన్నీ వెరిఫికేషన్ జరిగి మన అబ్జర్వేషన్ వెళ్ళి టూ ట్వంటీ వన్ జీ ఇస్తారు అనే మైండ్ సెట్తోనే మన డాక్యుమెంటేషన్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం అవి జరగకుండా స్మూత్గానే అసలు మీ ఫైనాన్షియల్ డాక్యుమెంటేషన్ అడగకుండానే మీకు ఇంటర్వ్యూ జరిగి వీధా అప్రూవ్ అవుతే వెల్ అండ్ గుడ్ బట్ మన ప్రిపరేషన్ ప్రకారంగా ఎప్పుడైనా ఇవన్నీ అడుగుతాడు డెప్త్గా జరుగుతుంది నా ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ నాకు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ జరుగుతుంది అనే మైండ్ సెట్తోనే మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళండి స్టాండర్డ్గా జరిగే ఇంటర్వ్యూ టూ మినిట్స్ జరుగుతుంది లేదా త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ జరుగుతుంది అంతకంటే న్యాచురల్గా ఎక్కువ జరగదు బట్ మీ ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కువ జరుగుతుంది నన్ను ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు నన్ను ఎక్కువ డాక్యుమెంటేషన్ అడుగుతారు అనే మైండ్ సెట్తోనే మనం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి దానికి ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఒకవేళ తక్కువ క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఇట్ వెల్ అండ్ గుడ్ బట్ మన ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడైనా లాంగ్ ఇంటర్వ్యూకి ఉండాలి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగినా సరే మన దగ్గర నుంచి ఆన్సర్స్ చెప్పడానికి మనం ప్రిపరేషన్లో ఉండాల్సి వస్తుంది డాక్యుమెంట్స్ అడిగినా సరే ఏ డాక్యుమెంట్స్ అయినా చూపించడానికి మనం ప్రిపేర్ అయి ఉండాల్సి వస్తుంది ఫైనాన్షియల్ సంబంధించిన దాంట్లోనే ఇంకా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ వచ్చేసి సో మనము లోన్ అప్రూవల్ లెటర్ మనం బ్యాంక్ నుంచి అప్రూవ్ అయినట్టుగా లోన్ అప్రూవల్ లెటర్ తీసుకోవాలి జస్ట్ ఇన్ ప్రాసెస్ అనో లేకపోతే ఇంకా అండర్ అండర్ ప్రాసెసింగ్ అనో ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నవి కన్సిడర్ చేయట్లేదు అప్రూవ్డ్ అనే పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందులో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఎంత లోన్ అప్రూవ్ చేస్తున్నారో ఉంటుంది ఏ బ్యాంక్ నుంచి అప్రూవ్ చేస్తున్నారో ఉంటుంది దానికి మాడ్ గేజ్గా కావచ్చు ఏ షూరిటీ తీసుకున్నారు అనే దాని ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఆ లోన్ అప్రూవల్ లెటర్లో ఉంటుంది అవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకుంటున్నాడు ఈవెన్ ఒక్కొక్కసారి స్టూడెంట్ని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని అడుగుతున్నారు హౌ ఆర్ యూ ప్లాన్ టు రీ పే దిస్ అమౌంట్ అని కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్న దగ్గర ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకు ఆ లోన్ అప్రూవల్ లెటర్లో ఉండేటట్టుగా తీసుకోండి సో డీటెయిల్ లోన్ అప్రూవల్ లెటర్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ షార్ట్గా అప్రూవ్ అయిపోయింది అప్రూవ్ చేస్తున్నామనే ఒక చిన్న స్టేట్మెంట్తో తీసుకోకండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్కి ఒక ప్రొఫామా ఉంది టేబులర్ కాలంలో అన్ని డీటెయిల్స్ క్లియర్గా ఇస్తున్నారు ఏ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన దానికి అప్లై చేస్తున్నాడు స్టూడెంట్ దానికి సంబంధించిన లోన్ ప్రాసెసింగ్కి ఏం డాక్యుమెంటేషన్ ఏం షూరిటీ తీసుకున్నాం ఎంత ఇస్తున్నాం దాని రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంది రీపేమెంట్ పీరియడ్ ఏంటి అనేది మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఇది ఒక డాక్యుమెంటేషన్ మీరు డెఫినెట్లీ హ్యాండీగా పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒకవేళ ఫుల్ ఫండింగ్ బ్యాంక్ ఇవ్వకపోతే మనం పార్షియల్గా ఒకవేళ మనమే సేవింగ్ అకౌంట్లో ఉన్న పేరెంట్స్ లేకపోతే స్పాన్సర్ సేవింగ్ అకౌంట్లో ఉన్నది మనం చూపిస్తుంటే దానికి సంబంధించిన బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది దాంట్లో ఆ ఫండ్ అవైలబుల్ ఉన్నట్టుగా బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ దానికి సంబంధించిన బ్యాంక్ లెటర్ తీసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎవరైతే స్పాన్సర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ ఐటీ రిటర్న్స్ వాళ్ళ పే స్లిప్స్ ఒకవేళ జాబ్ చేస్తుంటే పే స్లిప్స్ వాళ్ళ మీ పేరెంట్స్ స్పాన్సర్ చేసిన వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్ జాబ్లో ఉంటే వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఐడి కార్డు ఒకవేళ వాళ్ళ బిజినెస్లో ఉంటే బిజినెస్ రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంటేషన్ పేరెంట్స్ ఒక ఐటీ రిటర్న్స్ డాక్యుమెంటేషన్లో లిస్ట్లో మీరు డెఫినెట్గా పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు మీ బీటెక్ టైంలో మీరు ఫైనల్ ఇయర్లో మీరు ఒక మినీ ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ మినీ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన రిపోర్ట్ కూడా మీరు హ్యాండీగా పెట్టుకోండి ఈ మధ్య క్వశ్చన్ ఇయర్లో మీరు చేసిన మినీ ప్రాజెక్ట్ మీద క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు ఆ మినీ ప్రాజెక్టులో మీ రోల్ ఏంటి ఆ మినీ ప్రాజెక్ట్ ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అనే దానిపైన మీరు జెన్యున్ స్టూడెంటే కాదా మీరు ఒక మంచి స్టూడెంటే కాదా అని కూడా అసెస్ చేసుకున్న సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి దాని మీద కూడా డెప్త్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్న దగ్గర సపోర్టింగ్గా డాక్యుమెంట్ కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ మినీ ప్రాజెక్ట్ మీరు చేసినది ఏదైతే ఉంటుందో దాని రిపోర్ట్ కూడా మీరు హ్యాండీగా పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్లో మీరు ఒకవేళ ఏదైనా 
ఒకవేళ మీకు ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది దాని తర్వాత మీరు స్టూడెంట్గా ఇప్పుడు అప్లై చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ టూ త్రీ ఇయర్స్ సంబంధించిన వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్యుమెంటేషన్ మీరు క్యా హ్యాండీగా పెట్టుకొని అది పే స్లిప్స్ అవ్వచ్చు మీ ఫామ్ ఫిక్షన్స్ అవ్వచ్చు మీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఐడి కార్డ్ కావచ్చు ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇంకా స్టిల్ వర్కింగ్లో ఉన్నారా లేదా ఒకవేళ మీరు రిజైన్ చేస్తుంటే ఆల్రెడీ జాబ్కి మీరు దాని రిలీంగ్ లెటర్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మీరు హ్యాండీగా పెట్టుకోండి సో ఇవి కూడా అడిగే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మన జాగ్రత్తతో మనం డెఫినెట్లీ క్యారీ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ ఒకవేళ మీరు అప్లై చేస్తున్న యాజ్ అప్లికెంట్గా మీ రిలేటివ్స్ ఓన్ రిలేటివ్స్ అంటే మీ బ్రదర్ సిస్టర్స్ ఎవరైనా యుఎస్లో ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఉంటే వాళ్ళ గురించి కూడా మనం ఫామ్లో రాయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఒకవేళ మీ బ్రదర్ సిస్టర్ ఆల్రెడీ యుఎస్లో ఉండి వాళ్ళు జాబ్లోనూ లేదా ఆల్రెడీ స్టూడెంట్ వీసాలు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఉంటే వాళ్ళ పాస్పోర్ట్ వీసా కాపీ కూడా హ్యాండీగా పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఫామ్లో డూ హ్యావ్ ఇమీడియట్ రిలేటివ్స్ ఇన్ యూఎస్ అనే దగ్గర మనం ఆన్సర్ రాయాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ అక్కడ మీ ఓన్ రిలేటివ్స్ ఉన్నారని రాస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటున్నారు వాళ్ళ వీసా స్టేటస్ ఏంటి అని అడిగే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు అడిగిన ప్రతి దానికి సడన్గా క్యాన్ షో మీద ప్రూఫ్ అని అడిగిన దానికి మన దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ చూపించాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అవి కూడా మనం క్యారీ చేయాల్సి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇది కూడా ఒక లిస్ట్లో మీరు ఇంపార్టెంట్గా నోట్ చేసుకోండి అండ్ ఒకవేళ మీకు స్కాలర్షిప్ వచ్చి ఉంటే మీకు ఐ ట్వంటీలోనే మీకు నోట్ చేస్తాడు స్కాలర్షిప్ ఎంత ఇస్తుంది మీ కాలేజ్ అనేది దానికి సంబంధించిన దాంట్లో స్పెసిఫిక్గా సపరేట్గా మీకు ఒక లెటర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఈ స్కాలర్షిప్ సంబంధించిన దాంట్లో అది టూ ఇయర్స్ సంబంధించిన దాంట్లో సెమిస్టర్ వైజ్ ఇస్తారా లేకపోతే అవుట్రైట్గా మీకు ఇంత స్కాలర్షిప్ ఫుల్ ఫుల్లీ ఫండెడ్ స్కాలర్షిప్పా లేకపోతే పార్షలీ ఫండెడ్ స్కాలర్షిప్పా అనే దగ్గర ఒక లెటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించిన ఆన్సర్ మీరు చేసిన తర్వాత ఒకవేళ ప్రూఫ్ అడిగితే అది కూడా చూపాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఈ డాక్యుమెంట్ కూడా మీరు హ్యాండీగా పెట్టుకోండి అండ్ మీ ఐఎల్టీఎస్ ఆర్ టోఫెల్ స్కోర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్కోర్ కార్డ్ మీరు హ్యాండీగా పెట్టుకోండి మీ జిఆర్ఇ స్కోర్ సంబంధించిన స్కోర్ కార్డు కూడా మీరు హ్యాండీగా పెట్టుకోండి అది కూడా ఎక్కువ శాతం మిమ్మల్ని ఓరల్గా అడుగుతున్నారు డాక్యుమెంటేషన్ అడిగి చూపించిన చూపించమని చెప్పినప్పుడు మనం చూపించాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కూడా ఒకటి హ్యాండీగా పెట్టుకోండి సో ఇవి కాకుండా మీరు చదువుతున్న టైంలో మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటారు మీ కాలేజీలో మీ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు యువర్ మీ ఇప్పుడు చదువుతున్న కోర్స్ సంబంధించిన దాంట్లో ఏదైనా ఈవెంట్స్ జరిగాయి లేకపోతే మీకు మీరు ఏదైనా పార్టిసిపేట్ చేశారు ఆ ఈవెంట్స్లో దానికి సంబంధించిన ఏమైనా సర్టిఫికేషన్స్ మీ దగ్గర హ్యాండీగా ఉన్నాయి కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ అయ్యారు ఈ సంబంధించిన కోర్స్ సంబంధించిన దాంట్లో దాని మీద మీ పార్టిసిపేట్ పార్టిసిపేట్ అయిన సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి లేదా మీ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీరు క్యారీ చేసుకోండి డిస్కషన్ జరుగుతున్న టైంలో మన డిస్ వాడు ఎటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అయినా అడగచ్చు దాని సంబంధించిన షో మీ యువర్ ప్రూఫ్ అని అడగచ్చు ఇట్లాంటి దగ్గర మనం చూపించడానికి చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది ఇవి కూడా ఒకటి హ్యాండీగా పెట్టుకోండి సో ఇన్ బ్రీఫ్ డాక్యుమెంట్ చెక్ లిస్ట్ ప్రకారంగా లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్ మనం అనుకుంటే ఐ ట్వంటీ కాపీ దీంతోపాటు మీరు ఆల్టర్నేట్గా అప్లై చేసిన ఐ ట్వంటీ కాపీస్ దానికి సంబంధించిన యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అడిషనల్గా ఇచ్చిన సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటేషన్ మీ ఫైనాన్షియల్ సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ అది స్పాన్సర్ సంబంధించిన బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అవ్వచ్చు లోన్ అప్రూవల్ లెటర్ అవ్వచ్చు మీ పేరెంట్స్ ఒక పే స్లిప్స్ అవ్వచ్చు లేదా బిజినెస్ రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ కావచ్చు ఐటీ రిటర్న్స్ కావచ్చు సిఏ స్టేట్మెంట్ అవ్వచ్చు సిఈ స్టేట్మెంట్ అవ్వచ్చు మీ ప్రాపర్టీ సంబంధించిన పేరెంట్స్ ప్రాపర్టీ సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ కాపీస్ పెట్టుకోవచ్చు మీ ఎస్ఓపీస్ యాడ్ చేసుకోండి మీ రికమెండేషన్ లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే యాడ్ చేసుకోండి మీ ఐఎల్టీఎస్ జిఆర్ఈ స్కోర్ కార్డ్స్ మీ సెవీస్ ఫీజ్ రిసిప్ట్ మీ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ సంబంధించిన ప్రూఫ్స్ మీరు ఏదైనా వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే దానికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ డాక్యుమెంటేషన్ మీరు మినీ ప్రాజెక్ట్ చేస్తుంటే మినీ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తుంటే ఇంటర్న్షిప్ సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ మీ ఆల్ ఎడ్యుకేషన్ డాక్యుమెంట్స్ మీ టెన్త్ ఇంటర్ బీటెక్ కన్సల్టేటెడ్ మార్క్షీట్స్ అవ్వచ్చు ఇండివిజువల్ మార్క్షీట్స్ అవ్వచ్చు మీ కాన్వకేషన్ సర్టిఫికేట్ అవ్వచ్చు లే మీ ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికేట్ అవ్వచ్చు ఒకవేళ మీ కాన్వకేషన్ ఇంకా రాలేదు ఇంకా మీ రిజల్ట్స్ ఇంకా రిలీజ్ కాకపోతే పర్లేదు కానీ రిలీజ్ అయ్యి ఉంటే ఆల్రెడీ మీరు అవన్నీ క్యారీ
different different uh, situations uh, uh, with different different students sambandhi document checklist sambandhi nadi uh, primary documentation and miscellaneous document checklist ga nenu description lone pedtanu immediately meer adi kuda refer chesukochu ee documents anni carry cheyandi and next video lo meeku question and answers gurinchi discussion untundi chaala important f1 student visa lo manam adige question naku manu cheppe answers batte visa approve avutayi mana answers chaala confident ga precise ga उंटे वीजा आफीसर्स असल डाक्युमेंटेस चक् उद्देश्य में उड़ो सो नयी नईन पर्सेंट मन प्रिपरेशन स्ट्रांग आवल डाक्युमेंटेस असल अड़ी चूपा अवसर लेकिन इंटरव्यू क्लियर पैस्थित उवी अने डेफिटो अभी मैंडेट डाक्युमेंट रेस्ट आफ् द डाक्युमेंटेस आपशन कवन फैनाशि डाक्युमेंटेस आंसर्स बटी स्पासरशि संबंधी इनफर्मेस दाने बटी बैंक लोन एने दाने बटी चुनाव का बटी आ डाक्युमेंट्स चूप्चम अड़गर अट्ला डाक्युमेंट चूपीक मैं इंटरव्यू क्लियर की मैं प्रयत्न चेयर अड़ते चूपे मैं प्रिपेर उ सो ई इनफर्मेसन चला यूजफुन सो अकॉर्ंगली डाक्युमेंटेस चक्स्ट हाँ पे नैक्स्ट वे वीडियो स्टूडेंट संबंधी एफ वन स्टूडेंट संबंधी वीडियो चक्सकोवच्छ अकॉर्ंगली अवी फावी अं आल देस्ट फर् युवर इंटरव्यू सर्वे जना सिग्नो भवंत